ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮರಡತ್ತು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚೆ ಈಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳೊಳಗ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕು ಬರ್ತಾವ ಆ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಗೆರೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಉದ್ದ ಐತಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ದ ಯಾರ ಪಪ್ಪು ಉದ್ದದನ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಗೊತ್ತ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಈಶಾನ್ಯ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ಉಪ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿಕ್ಕು ಬಂದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಕಾಂಶನ್ ಇರುತ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬಂದ್ರ ಸೌತ್ ಕಾಂಶನ್ ಇರುತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಿಡಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಬರಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಈಶಾನ್ಯ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಒಳಗ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈಶಾನ್ಯ ಕಡೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರ ಆ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ ಎನ್ ಅಥವಾ ಇ ಟಿ ಎಂ ಎನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬರಿ ಏಳು ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರ ಮೊದಲನೇದು ಎ ಸಾಕು ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮ ಎರಡು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರು ತ್ರಿಪುರ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಪುರ ಐದು ಮೇಘಾಲಯ ಆರು ಮಿಜೋರಾಮ ಏಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೇನ್ರಿ ಏಳು ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಏಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದು ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಸಿಕ್ಕಿಮೇ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಹಿತ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ ಒಳಗ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಳಗ ಸಪ್ತ ಸೋದರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡೈತಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಯಾಕೆ ಬರಲಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇ
ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಧತಿ ಗೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ದಿಕ್ಕು ಗೋಳು ಆಯ್ತು ದಿಕ್ಕು ಗೋಳು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ತಿರುಗಂತಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗ ತಿರುಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಗಡಿಯಾರೊಂದಿಕ್ಕು ಈ ಮೂರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರ ದಿಕ್ಕಿನಂತ ಕರೀಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಬಲಗಡೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ನೋಡ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲದಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಲದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಡಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಬೇಕು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿರುಗುಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ತಿರುಗುಜ ತಿರುಗುಡಿ ಇದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೋನ ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಕೋನ ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತ ಈ ಕೋನವನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೈದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಲವತ್ತೈದಾಗುತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಈಜಿ ಐತಿ ಭಾಗದ ಏನ್ ತಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೋನ ಐತಿ ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ ಈ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ನಡುವಿನ ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ನಲವತ್ತೈದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳ್ದ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶಾಲೆ ದಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತ ಈ ಶಾಲೆ ದಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ದಿಕ್ಕು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಬಾಕಿದ್ದು ಉತ್ತರದಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರುತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ತೊಂಬತ
ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ನಾ ಬಿಡಿಸಂತ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆದಂತ ಮೆಥಡ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೂ ವೇದಾಂತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ವೇದಾಂತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಾಂತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ನಂತರ ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಐತಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಎಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಜಾಗಿ ನಿಂತಿನೇನು ಈ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರತ್ತ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತ ಎಡ ನಮ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿರುಗುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಡಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ಇದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವತ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾನ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾನ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಅವನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಾ ಇ ಆಂಟಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನೈರುತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಳಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದನ ಬಂದು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ವರ್ಣನು ವರ್ಣನು ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ
ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪೈಥಾಗೋಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾಯಿಸುತ್ತೈತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಕರಣ ಈ ವಿಕರಣದ ವರ್ಗವು ಅಂದ್ರ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ನಡೆದ ತನ್ನ ನಂತರ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಡ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಂತಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಯ್ತು ಎ ಇದು ಬಿ ಇದು ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಐತಿ ಏನು ಸೂತ್ರ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಐತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಐತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐತು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಇರ್ಕಂತ ವರ್ಕ್ ಮೂಲ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಗ ಪಾತ್ರದ ಅದರ ವರ್ಗ ಅಂತದು ಹದಿಮೂರರ ವರ್ಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ಈ ತರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈತಾಗೋಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸ
ಈ ಮುಂದೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ ಧೈರ್ಯ ತಪ್ಪಲಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಇದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟೈತು ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ನಡೆದು ತಾನು ಹೋಗ್ತಿರ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಈಗ ಬಂದಾನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಇದು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನ ಮತ್ತೆ ಬಳಿ ಬಂದಾನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಾನ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಬಂದಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಬಂದಾನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆರು ಮನೆ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಆರು ಮನೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿದ್ವು ಆರು ಬಿಡಿದ್ವು ಈಗ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಬಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಂಟು ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಷ್ಟು ಆರು ವರ್ಗ ಎಂಟು ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ಎ ಸಿ ಇಸ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಂದಿರೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅದು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬೇಡಿ ಪೈತವರ್ಷ ಪ್ರಮೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬದಲಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಾಂಸ ಪೈತವರ್ಷ ಪ್ರಮೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡು ಪ್ರಾಂಸ ತಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ ಇದು ಏನ್ ಓಟ್ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ದೊರಕೆ ದೊರಕೆ ದೊರಕ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂ